ക്യൂട്ടോളപ്പസ് ഉപ്പും മുളകും എന്തായി അജമ്മ എവിടാ ആ അജ എങ്ങനെയെങ്കിലും നൈസായിട്ട് ഒതുക്കൊണ്ട് വാ എന്തായാലും കേശു ഒന്നും റെഡി നീ ഫോൺ അവിടെ അമ്മയുടെ റൂമിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേ ഓപ്പോ നീ ആരെ വിളിച്ചത് ഏ ആരെ വിളിച്ചത് എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യവും എന്ത് അത് അത് സർപ്രൈസ് സസ്പെൻസാ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയില്ല നിന്റെ അടുത്ത് പറയാം പക്ഷെ നീ സംഗതി ഔട്ടാക്കരുത് അതൊന്നുമില്ല നീ കാര്യം പറ ഞാനൊരുങ്ങനെ <laughs> 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 തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിമേലി ചെറു കുരുമുളക് ഉരുളും പറ തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും അമ്മ പറഞ്ഞേ അമ്മ പറ പറ ഞാനാ ആ തണ്ടു തണ്ടുരുളും തടിയുടെ പുറത്ത് കുരുമുളക് ഉരുളേ ഉരുളാണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേട്ടൻ ഓരോ പയ്യാവേലി കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോരണം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ അച്ഛനെ കാണാനല്ലോ എടി അച്ഛൻ വരും സംഗതി റെഡി ആയി കാണുമോ മിക്കവാറും റെഡിയാവും അച്ഛനൊന്നും വന്നാ മതിയായിരുന്നൂല എടി അച്ഛൻ വരും നീ നോക്കിയിരുന്നോ അച്ഛൻ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴി കൂടെ വരും ചിലപ്പോ അച്ഛൻ തൂണോലെ പൊളന്നവരുടി ചോണ്ടടി അച്ഛൻ എങ്ങനെ വീശിയെടുക്കാൻ നോക്കിയത് ബുള്ളറ്റ് സൂപ്പർ ആണെന്നറിയാം ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛാ ബുള്ളറ്റിന്റെ കലം രണ്ടിഞ്ച് പൊക്കം കൂട്ടി ഉണ്ടാടെങ്കിൽ ഇതിലും ഞെരുപ്പനെ കിടിക്കാനെ പോടി അടയ്ക്കാ കുരുവി നീ ഇത്ര പൂങ്ങോളി നീ പൂങ്ങോളി കേട്ടാ ആ അച്ഛാ ഇനി റേറ്റ് എത്രയായി മക്കളെ അവർ 90 പറഞ്ഞു അച്ഛ ഒരു 80 പറഞ്ഞു നമുക്ക് 80 പിടിക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ പോയി അമ്മ വിളിച്ചു നോക്കാം ആ ഓടിയോ ഹേ ആ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛ ഇവിടുന്ന് ജാടെ വരും ഹേ ഓക്കേ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അമ്മ വിളിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കാം അമ്മ ഓക്കേ ഓക്കേ ഇ പോയി അമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് വാക്കിടി ഇ പോടി വാ അമ്മ എവിടെ കിടന്ന പാട്ട വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്ക പാട്ട വണ്ടി ഒന്ന് പോവുമ്പോ ഇതല്ല ഉഗ്രം ബുള്ളറ്റാ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല ഉഗ്രം ബുള്ളറ്റ് അവന്റെ വണ്ടിയാണ് പൂട്ടി വെച്ചിരുന്നത് ഓടിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ തുരുമ്പെടുത്ത് കാണും 
അയ്യോ തുരുമ്പെടുത്താന്ന് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ അപ്പടം പടം പടന്ന സൗണ്ട് സൂപ്പർ സൗണ്ടാണ് ആട്രാഷൻ ചെയ്ത് എടുത്തണ്ടല്ല നല്ല നല്ല മുട്ടായിരിക്കും എന്റെ ബാലു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എടി അത് അവര് ഒരു ഒരു ന്യായമായ വില പറഞ്ഞു അതെ അവര് 900 പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിന് 80 കൊടുക്കും അല്ലേ ആ രാവിലെ മുങ്ങണ മുങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാനുള്ള പോക്കായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇനി അടിച്ചിട്ടാ അത് ആ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവിടെ ചെന്ന അതിന്റെ ഓണർ അടിച്ചു താഴ്ത്തിടു എന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോര് അല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാരണ കാര്യമായിരുന്നു അറിയാം എവളെ അമ്മ ഇവിടെ നിന്നാണ് അവളെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് അതെ അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നീ നീ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നീരും അവളെ മോള് ബസ്സിൽ കയറി ഇടിയും തള്ളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തണല്ലേ എടാ ബാലു നീ ഒരു ബൈക്ക് ഇറ അപ്പം നിന്നെ അപ്പം നീരുവിനെ കൊണ്ടാക്കുകയും വിളിച്ചോണ്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ് തോന്നിയത് പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് തോന്നി അവര് തൊണ്ണൂറ് പറയണ പക്ഷെ നമുക്ക് എമ്പതിൽ പിടിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചു പൈസ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുകൂടെ എമ്പതിനായിരം പോയിട്ട് എമ്പത് പൈസ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണ്ട ഇതമ്മടെ തിരണ്ട ഏതാ അവസാനം പൈസ തരേണ്ട സമയത്ത് അമ്മ തരേം ചെയ്യും അമ്മ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കല്ലുപോലൊക്കെ നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ബാലു മര്യാദക്ക് വണ്ടി വണ്ടിയാ കൊടുക്കാൻ നോക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം വേദാ മാറ്റാൻ നിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നിപ്പിനൊക്കെ ദേഷ്യം കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി എടുത്തു വരാം അച്ഛൻ കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോവല്ലേ ചെന്നാല് <laughs> 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 ഗൾഫിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഇവിടെ പൂട്ടി വെച്ചേക്ക് അയാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കട്ടെ വീണ്ടും അയാൾ തിരിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പോവുമല്ലോ അപ്പൊ വീണ്ടും പൂട്ടി വെക്കാം ഇവിടെ അയാളെ ഗൾഫുകാരന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഷട്ട് ആയത് അയാളെ വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ല ഐശ്വര്യം വേണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നു പോയി ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പോയിട്ട് വരുമ്പോ വണ്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരരുത് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടെന്ന് നോക്ക് അപ്പൊ കാണിച്ചേരാം ഞാൻ പറയുന്നോണ്ട് അമ്മക്കൊന്നും തോന്നരുത് എന്തോ തോന്നരുത് അച്ഛൻ ബുള്ളറ്റ് ഇരുന്ന് പോകുന്നോണ്ട് രാജകീയ കല ഓ വേറെ ആരും ബുള്ളറ്റ് ഇരുന്ന് പോണത് മോൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടാണ് പറയണത് ആ ടാങ്കിന്റെ പുറത്ത് വയറെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോണ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് പറയാൻ രാജ രാജകീയ കലയെന്ന് പോട അവിടുന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയാ എന്ത് പറഞ്ഞച്ച അമ്മക്ക് എല്ലാവരെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കാന്ന് തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും കുറെ നേരെ തുടങ്ങിയിട്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന അടിച്ചു പൊട്ടിക്ക് എന്നെ ഈ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം പഞ്ചറാ വേറൊന്നും കിട്ടാത്തോണ്ട് ഒരു പൊട്ട ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് വന്നേക്കാം ആ നവാസിന് എന്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്റെ അമ്മ ഇനി നവാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് അച്ഛന്റെ കയ്യില് ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ടാണ് നവാസങ്ങൾ അച്ഛനെല്ലാരും കറക്കിയെടുക്കാൻ എടുക്കാണല്ലോ അതച്ഛൻ പണ്ടേ തെളിയിച്ചാണല്ലോ അതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ ഈ നിക്കുന്നത് നിനക്ക് അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ സാധനം എന്തായി ബുള്ളറ്റിന്റെ പാർട്ടി എന്തു പറഞ്ഞു എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒതുക്കി ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരേ ലക്ഷ്യം നമുക്കുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് 
ആ ബുള്ളറ്റിൽ കേറിയിട്ടോണോ എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അലീനയുടെ വീട്ടില് വന്ന് എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാ പറഞ്ഞില്ലേ ബുള്ളറ്റിന്റെ ശബ്ദം കൂടാന്ന് കേട്ടില്ലേ മകളെ ഇനിയും ഒരു അച്ഛൻ വരുമ്പം നല്ല ഫട്ട് 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 എന്ന് കേൾക്കും നല്ല കുടുകൂടാന്ന് കേൾക്കുവാണ് ബുള്ളറ്റ് ശബ്ദം എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒതുക്കി പിന്നെ ലവാസ് പറയണ് ഇനി പോലെ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ബാലു എന്ന് അറിയുന്നു പിന്നെന്ത് അതെ നീ പോയി ഉള്ളി വാങ്ങിക്കണം നാണക്കലാണ് ഈ അരക്കിലെ ഉള്ളി വാങ്ങിക്കണത് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി വരണ്ട അച്ഛനും മോനും ഇനി കേക്കാൻ കുറെ പൊങ്ങച്ച ബുള്ളറ്റിന്റെ അച്ഛന്റെ പോക്കിന് ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നിയടേ സ്വർഗം കാണാൻ പോയതാണ് മകളെ അച്ഛൻ വളവ് ചരിച്ച് കിടത്തി എടുത്തില്ലേ അത് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു വളവ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചത് നമ്മുടെ എന്റെ പേരെ ഫുഡ് ഡ്രസ് തറ ഒരിഞ്ഞങ്ങ് തീപ്പൊരി അങ്ങ് മാറി ആ അവിടെയൊക്കെ കത്തി നശന്ന് പറയണ കേട്ട് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ മതിയുടെ നിർത്ത് എന്റെ അമ്മോ എന്റെ ഒരു സ്പീഡ് ആയിരുന്നു അറിയാവോ ഒച്ചഴയുന്ന പോലല്ലേ പോയത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഐഡിയ കുറച്ച് ആഭരണം പണയം വെച്ചെങ്കിൽ എന്റെ മാല വേണ്ട അലമാര രണ്ട് വളയും മോരും തന്നാ മതി അല്ല പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പടവരത്ത് വാങ്ങിച്ച് തന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ നീ സുരേന്ദ്രനെ വിളിച്ച് വാങ്ങിച്ച് തന്നാ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ച് വയസ്സ് ആവില്ലല്ലോ അല്ലേ അഞ്ച് ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടിയാ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ ബുള്ളറ്റിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നടന്ന് പോയിക്കോളാം ഞാൻ <laughs> 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 ചുറ്റുപിടാ <laughs> 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 <laughs>
എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ ഞാൻ ലൈസൻസ് എടുക്കും അപ്പൊ അമ്മ എനിക്ക് അത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് മേടിച്ചു തരണം അപ്പൊ രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങണം ഒന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോ നിനക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായുമ്പോ അപ്പോ അതെ ഓ വാങ്ങാം ആ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണില്ലേ കൊടുക്കാൻ തോന്നലടി നീ ഓടിച്ചു നോക്കണം നല്ല സ്മൂത്ത് വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കാല്ലേ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഓടിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ചില പെണ്ണുങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഈ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു പോണ കാണാം എനിക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒന്നും വേണ്ട മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചാ മതി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ വണ്ടി കൈക്കലാക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സുഷാൻ മര്യാദ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിക്കാം അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്ത് തീർക്കാം ആര് കൊടുക്കും നീ കൊടുക്കും നീ കൊടുത്ത് തീർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് തരാം എനിക്ക് കുറേച്ച കുറേച്ച കുറെ കാലമായിട്ട് തന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ കൊടുത്തെടുത്തോളം തന്നെടുത്തോളം ഒക്കെ മതി ഇവിടെ ആർക്കും പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അച്ഛൻ ഓരോന്ന് പറയുന്ന തുള്ളി ചാടല്ലേ പോടാപ്പുറത്തേക്ക് വണ്ടി കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ തുള്ളായിരിക്കും കിടന്ന് ചാടും നീ ഫോൺ വിടുന്നേര ആ നവാസ് എവിടെ വണ്ടി ഇരിക്കല്ലോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ വരും ആ ശരിയടാ എന്താ മക്കളെ ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലെ ഒരു മണ്ണ് നികത്തിയ പാടം ഇല്ലേ മഴ പെയ്തപ്പോ തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി നിറച്ച് മീന് അച്ഛൻ പോയി പിടിച്ചിട്ട് വരാം പറയ വണ്ടി സ്വന്തം ആയില്ല അതിനു മുമ്പേ ഓട്ടം തുടങ്ങി കിണങ്ങിന് വണ്ടി സ്വന്തം കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പോലും കാണൂല രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയിട്ടപ്പ സമാധാനായല്ല അയ്യോ ആര് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉരുട്ടി നിട്ടില്ല ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് പട്ടി കുറുക ചടിയല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെയോ തെറിച്ചു പോണുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിലും ദയ മൊത്തം ചതവാണ് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ ആ ബുള്ളറ്റ് കൈ കിട്ടിയപ്പോ എന്ത് അഹങ്കാരമായിരുന്നു ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ ബാ നോക്കട്ടെ ഈ അമ്മ നോക്കണ്ട അമ്മേ നേഴ്സുമാരെല്ലാം കൂടെ നോക്കി ഒരു പരിപാടിയായിട്ടിരിക്കുക ആശുപത്രി കിടന്ന് നിലവിളിയായിരുന്നു ഹരിമോനാ ഞാൻ അല്ല അച്ഛൻ എന്തിനു എന്റെ അമ്മേ നമ്മടെ ഇത് നമ്മുടെ പൾസന്റെ ബുള്ളറ്റിന്റെ എന്തോ സംഭവം കുത്തിക്കറെന്ന് പറയണ്ട സെപ്റ്റിക്ക് സെപ്റ്റിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വന്ന് അച്ഛൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചില അണ്ടം കീറിയ കരച്ചിലായിരുന്നു പോയ വഴിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞു ഇല്ലടേ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചളങ്ങി സൈലൻസറും ചളങ്ങി ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയായി നീ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നിനക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ല വർഷാപ്പി കൊണ്ട് കൊടു ദേവി രക്ഷിച്ച് കാത്ത് ദേവി ഇപ്പൊ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാൻ കൊല്ലം കാലുമായിട്ട് പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിലേ ലക്ഷങ്ങളായനെ കേറി പോടാത്ത വേണമെങ്കിൽ വന്നേക്കാൻ അച്ഛനും മോനും കൂടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ നീ 